Hi students, welcome back to only one marks channel. So in the video, uh, 12th standard English grammar section, la na, active voice to passive voice, la, two mark question. La kepanga. So simple active to passive, we convert convert active voice, la, subject starting, la, object last, okay, wa, subject to object. Number passive voice, la, pannu, object which sentence start, padinu, subject to the subject, by in add, panikla. plus verb, inga adukko, in the verb, number inga past tense, Passive voice, la, okay, verb, past and some math, no, active voice, this is the basic conversion, okay, wa? subject, last object, la, the active voice, convert, panna, object, la start, panni, subject, la, this is the general conversion technique, but the question is kind of complicated, and the question is convert, panna, one by one, path, la. so now one by one examples, path, la, plus this uh, is the important question, important question, kind of basic, la, most important, path, la, okay, wa? So basic uh, book, unga book exercise na The governor inaugurated the exhibition at ten o'clock. Idla uh, subject object na mainan suli ko noun da ondu subject or object or number ondu sentence pattern le paathu ko. Ad paaka da ondu ning adla poy paathu the thunjikla. Number subject object le abli kanto puri ponte. So governor under the noun apay da ondu subject. Inaugurate under the number lor action ad ondu verb. The exhibition under the ondu na the. Idu noun na unor noun na ondu na object in sulu. So first noun na subject. Next to our noun, we will object in solo. This is the sentence pattern. So, now we will do the object object the sentence start. Uh, verb past tense. That is the governor. So, how do you do So, the exhibition. Portage. Inaugurated. This is already past tense. We will do past tense. Was inaugurated. Ported. So, was ported. Was inaugurated. Portage. Now, we will add passive voice. By the governor. At 10 o'clock, we will go to correct. No type of At 10 o'clock, the exhibition was inaugurated. In the portal, okay. At 10 o'clock, by the governor, last time, we will go to Okay, so we will go to the last portal. So we will go inaugurated portal. We last time portal. This is important. We will go to the last time. Next one example, the crowd is another subjected, expected another verb, their leader, one or noun is the object of the to early to arrive early in the morning, this is another extra fitting, this is the add panan solana, okay, fine. Now, which sentence start panno, their leader, porta che, expected one the verb, this is one of the past and some matana porta was expected. Uh, the crowd. In the last time, last time was expected to arrive early in the morning. Subject to the by the crowd. So, you was expected by the crowd in the last last time. We will ask first question. So, to arrive early in the morning, expected verb the crowd is the last time. Now, next example. Who taught her computer science? This is a type of question. Who will start out? Who will start out? We will buy home. Very important. So, who will start out? We will buy home. We will buy home. We will buy home. She thought a past tense. Was thought computer science. By Gila is Lavarad. Napona Midla, who will start at Snar, Namanan Porno, by whom and Porno. By whom, upon uh, verb uh, subject were no, noun were no. Her, her every at last she thought a person's support was thought computer science. Adeda Ingi Kutuga in the Marion, the Narivatium public exam to cater Ganga. Who thought her Hindi? By whom, her and Porno she thought every at last was thought Hindi. By whom she was thought Hindi. Next one, Patina. By whom will the new stadium be built? Already by whom? Let's go. Up in sentence. Passive. Passive to active. Matnama. So, up by whom? Let's go. Number one. Start. Panna. Who? Who? Idu. Up in that. Will. Who will the new stadium be built? Up in that. Ma. Sentence. Up. Who will? Next verb. Up in that. Me. On the active voice. Let's go. Who will? Up in that. Up in that. Verb. Who will build the new stadium? Object. Last. Up in that. Who will build the new stadium? Okay. Wa. Hmm? So, number who kaparna inga na undhithu thought uh, verb adhe maad inga yon Who will kaparna avarno? Unglik verb na avarno, itla verb inga irukk kaadasi ila adhe thang inga pôrna Who will build the new stadium last up pôrtukla Okay? 
they are unanimously named ravi the captain it's all basic they subject unanimously named into the verb ravi unor object adhu noun object the captain of the team the captain of the team engona add panikonga ipa starting edu pannu ravi la podnu ravi la start pannu ravi uh, unanimously named idu past tense a maatna was unanimously named appdi namba maathidnu was unanim, unanimously named by them nu podla illa unanimously named the captain of the team by them the by them lastly varla nadulley varla purinjadha solradhu ungalku ethne first two example sonnadhe idha undu ravi la start pandringa unanimously past tense ah maathninga by in potu them adu vandu last one podla illa indha edathiley podla unga ishtam the ravi was unanimously named the captain of the team by them next ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு எது லாஸ்ட்டாக போட்டால் ஒன்று தான் நடுவில் போட்டாலும் ஒன்று தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மீதி எக்ஸாம்பிள் முடிச்சிடலாமா ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் டூ மச் நாய்ஸ் இந்த ப்ளீஸ்ன்னு பார்த்தாலும் நம்ம என்ன எழுதிடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் ரெக்வஸ்டட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் யூஆர் ரெக்வஸ்டட் இதில் டு நாட் வந்து நாட் யூஆர் ரெக்வஸ்டட் நாட் டு மேக் டூ மச் நாய்ஸ் யூஆர் ரெக்வஸ்டட் நாட் டு மேக் டூ மச் நாய்ஸ்ன்னு போட்டுடலாம் நீங்கள் எங்கேயாவது ப்ளீஸ்ன்னு பார்த்தா நம்ம என்னென்னு போடலாம் யூஆர் ரெக்வஸ்டட் நாட் to um put not to make too much noise our television is being repaired now idla konjam vyathasamana irukku idla subject verb object illa our television is being repaired idu subject repaired endra object appo idu vechi sentence start pannu r eppadi eduthalana we are appdi podalam r eppadi eduthalana we we repaired eppadi eduthalam r repairing we are repairing our television sorry in the our television inga da vandirukku okay thirumba oru vaati paathidalam ரிப்பேர்டு வச்சு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் வி ஆர் ரிப்பேரிங் ரிப்பேர்டு எப்படி எழுதலாம் ரிப்பேரிங்னு எழுதணும் இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவாக மாற்றணும் வி ஆர் ரிப்பேரிங் ஆர் டெலிவிஷன் நவ் ஓகேவா சிலர்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இம்பார்ட்டன்ட் இது பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஷின் இங்கே மேலே இந்த சைடில் போட்டது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ ஆர் டெலிவிஷன் இஸ் பீங் ரிப்பேர்ட் நவ்ன்றது வந்து பேசிவ் ஆக்டிவாக மாற்றினா வி ஆர் ரிப்பேர்டு ரிப்பேரிங் ஆர் டெலிவிஷன் நவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் The president gave the commander an award. It's not easy. President subject, uh, award on the object. Up award on the start. Pannu. An award gave persons was given to the commander by the president. By the president. Do not tell a lie. It's not a type of question. Do not tell a lie. It's not a type of question. 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 It's not a லெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் லெட்ட ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு போடணும் லெட்டர் லை அதுக்கப்புறம் இந்த டெல்லை வந்து பாஸ்டன்ஸாக மாற்றணும் நாட் பி டோல்டு இங்கே நாட் இருக்குது நாட்டு போட்டாச்சு டெல்ல பாஸ்டன்ஸாக மாற்றினா டோல்டு இந்த சின்ன சின்ன இப்போ சப்போஸ் பி இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் டோல்டுன்னு போட்டாலும் உங்களுக்கு மார்க் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாவது மார்க் போடுவாங்க ஏன்னா டெல்ல வந்து பாஸ்டன்ஸாக டோல்டுன்னு போட்டிருக்கீங்க ஸோ சின்ன சின்ன கன்வர்ஷன்ஸ் கூட உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது உங்களுக்கு சப்ஜெக்டே இல்லை வெறும் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி டைமில் லெட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டு நாட் டெல்ல லை உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணாத அது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம லெட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெட் லை நாட் அப்படி எழுதிக்கலாம் டெல் எப்படி எழுதணும் பி டோல்டு நாட் பி டோல்டு டெல்லுக்கு பர்சன்ஸ் டோல்டு ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர் இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ண சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பண்ண சொன்னால் என்ன போடலாம் யூஆர் ரிக்வஸ்டட்னு கூட இதில் போடலாம் யூஆர் ரிக்வஸ்டட் டு ஓப்பன் த டோர் அப்படின்னு போடலாம் இல்லை நம்ம சொன்னால் நம்ம என்ன போடலான்னு சொன்னவங்களுக்கு லெட் யூஸ் பண்ணலாம் லெட் த டோர் ஆப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு இங்கே லெட் த டோர் ஓப்பனுக்கு பாஸ்டன்ஸ் பி ஓப்பன்ட் ப்ளீஸை இங்கே கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ லெட் த டோர் பி ஓப்பன்ட் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இட் இஸ் டைம் டு ஸ்டாப் த ஒர்க் எதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டே கிடையாது ஆப்ஜெக்ட் இது ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இட் இஸ் டைம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் போட்டுடணும் இட் இஸ் டைம் சிம்பிளாக சொல்கிறவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டில் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் வேர்ப் வரணும் இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணாலே உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓரளவுக்கு கரெக்ட் ஆகிடும் ஸோ வேர்க் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாப் இருக்கணும் ஸ்டாப்பை பாஸ்டன்ஸாக மாற்றிடணும் அப்போ இட் இஸ் டைம் ஃபார் த ஒர்க் டு பி ஸ்டாப்டு ஸ்டா ஸ்டாப் வந்து ஸ்டாப்டுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ டு பி ஸ்டாப்டு தே சே இஸ் எ ஸ்பை இப்போ ஒருத்தனை வந்து நம்ம ஏதோ சொல்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை ஒருத்தனை ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஷின் நம்மளை நம்ம வந்து ஒருத்தவனை எதையோ சொல் அவனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் எதோ ஒன்று சொல்கிறோன்னா 
இது எப்படி எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா தே சே இஸ் அ ஸ்பை அப்படின்னா இட் இஸ் செட் தட் அப்படின்றது போட்டுக்கணும் மீதி அப்படி எழுதிக்கணும் ஸோ தே சே இஸ் அ ஸ்பை ஒருத்தவனை யாரோ நம்ம சொல்கிறாங்க இது எந்த மாதிரி டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கணும்னா இட் இஸ் செட் தட் அப்படின்னு வந்துடணும் இட் இஸ் செட் தட் மீதி அப்படி எழுதிக்கலாம் இ இஸ் அ ஸ்பை ஸோ சிலது பேசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கவு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் சில கொஸ்டின் சப்ஜெக்டே இருக்காது ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன் ஷுட் கீப் ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ் ஸோ ஒன் சப்ஜெக்ட் ப்ராமிஸ் என்றது ஆப்ஜெக்ட் ப்ராமிஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ் ஷுட் கீப்புக்கு பாஸ்டன்ஸ் பி கெப்ட் பை இந்த ஒன் சப்ஜெக்ட் லாஸ்ட்டாக போடலாம் பீப்புள் பேர்ன் அ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஃபுட் இன் வின்டர் இதெல்லாம் ஈஸி ஸோ பீப்புள் சப்ஜெக்ட் கிரேட் டீல் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இதை வச்சு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஃபுட் பேர்ன் அ பாஸ்டன்ஸாக மாற்றணும் இஸ் பேர்ன்ட் இன் வின்டர் இந்த இந்த வின் வின்டர் பை பீப்புள் எப்போ சப்ஜெக்ட் லாஸ்ட்டாக வரும்போது பை ஆட் பண்ணிவிடும் பை பீப்புள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் People burn a great deal of அதான் இப்போ சொன்னோமா வேர் ஆட் யூ கெப் த புக் இதெல்லாம் கொஷின் டைப்பு கொஷின் டைப்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அப்படி தான் வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் புக்கு ஸ்டார்டிங்கில் போட்டு இந்த வேர்ப் வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டுட்டோம் ஸோ கொஷின் டைப் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்டை கொஷனுக்கு அப்புறம் ஆப்ஜெக்டை போட்டு வேர்பை லாஸ்ட்டாக போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் வேர் ஹேட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் என்ன போட சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட் வேர் ஹேட் த புக் கெப்ட் பாஸ்டன்ஸாக மாற்றினா பீன் கெப்ட் பை யூ So, where are the book? Kept எப்படி எழுதலாம் பீன் கெப்ட் பை இந்த யூ இங்கே போயிடணும் ஓகேவா ஸோ புக்கு இங்கே வரணும் யூ லாஸ்ட்டாக போயிடணும் கொஷின் டைப்பில் வென் டிட் யூ ஃபீல் த ட்ரெமஸ் இதில் என்ன பண்ணோம் வென் ஸ்டார்டிங்கில் வரணும் ட்ரெமஸ் வரணும் யூ வந்து லாஸ்ட்டாக போயிடணும் ஸோ வென் வேர் த ட்ரெமஸ் ட்ரெமஸ் நம்ம என்ன போடலாம் பாஸ்டன்ஸாக பாஸ்டன்ஸில் எழுதணும் வென் வேர் த ட்ரெமஸ் ஃபீல் அ பாஸ்டன்ஸாக போடணும் ஃபெல்ட்டு இந்த யூ லாஸ்ட்டாக வரணும் நம்ம என்ன போடணும் யூ சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் மட்டும் என்ன போடணும் பை பை யூ ஹவு டிட் யூ டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுவும் கொஷின் டைப் ஹவு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்தோம்னா யூ லாஸ்ட்டாக போயிடணும் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி எழுதலாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதணும் ஹவு வாஸ் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டூக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் டன் பை யூ இந்த யூ லாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு ஓகே ஊ ஸ்கார் டிட் சம் ஒன் பார்க் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யோர் கேட்ஸ் இது கொஞ்சம் இடவுடமானது கஷ்டமானது தான் ஸோ ஊ ஸ்கார் இதுவும் கொஷின் டைப் ஊ ஸ்கார் நெக்ஸ்ட் இதை போட்டலாம் வேர்பு போட்டலாம் வாஸ் பார்க்ட் பை சம் ஒன் ஸோ சம் ஒன்னு இங்கே பை சம் ஒன் அவ்வளோதான் இது ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் இது தேவையில்லாது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யோர் கேட்ஸ்ன்றது அடிஷ்னல் ஸோ பார்க்கு வேர்பு ஃபஸ்ட்டு போட்டு சம் ஒன்னை நெக்ஸ்ட்டு போட்டோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஊஸ் கார் பார்க் எப்படி எழுதலாம் வாஸ் பார்க்ட் பை சம் ஒன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யோர் கேட்ஸ்ன்றது எங்கே வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மட்டும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க இதில் இம்பார்ட்டன் ப்ளஸ் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இதை தான் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இதை கொஞ்சம் தரவாருங்க நெக்ஸ்ட் இதிலே வந்து நம்ம பேசு டு ஆக்டிவும் பார்த்துடலாம் அதோட ரிவர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது அதோட ரிவர்ஸ் இப்போ த ஸ்மக்லர் ஹேஸ் பீன் நேப்ட் பை த போலீஸ் ஸ்மக்லர் ஆப்ஜெக்ட் போலீஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் த போலீஸ் ஹேஸ் பீன் நேப்ட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா பீனை தூக்கிடணும் த போலீஸ் ஹேஸ் நேப்ட் த ஸ்மக்லர் இப்போ பைலாம் வராது இங்கே இப்போ இது வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது எண்ட் ஆகணும் இந்த டைமில் பைலாம் வராது ஓகேவா த போலீஸ் ஹேஸ் நேப்ட் த ஸ்மக்லர் பை யூம் வேர் யூ இன்டர்வியூட் நம்ம ஹூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுனா பை யூம் வரணும்னு சொல் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசிவில் சொன்னேன் இப்போ வந்து பை யூமில் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம என்ன மாற்றணும் ஹூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ ஹூ நெக்ஸ்ட் வேர்ப் வரணும் இன்டர்வியூட் இந்த யூ லாஸ்ட்டாக போயிடணும் ஹூ இன்டர்வியூட் ஹூ இன்டர்வியூட் யூ ஒய் வேர் யூ ஸ்கோல்டட் பை யோர் பேரண்ட்ஸ் இது வந்து கொஷின் டைப் அப்போ ஒயினே வரணும் நெக்ஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் வரணும் லாஸ்ட்டாக யூ போயிடணும் ஒய் பேரண்ட்ஸை வச்சு போடுங்க பார்ப்போம் சென் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒய் டிட் யோர் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கோல்டட் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்குது அதுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ்லேருந்து கம்மி பண்ணணும் ஸ்கோல்டு யூ அவ
கம்மி பேசிவ் வாய்ஸ் டு ஆக்டிவாக மாற்றும் போது வேர்பை கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதை வச்சு சென்டென்ஸ் எழுத ட்ரை பண்ணும் எக்ஸ்பெக்டடு எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு போட்டுடணும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ்பெக்ட் வச்சு நம்ம என்ன எழுத முடியும் வி எக்ஸ்பெக்ட் குட் நியூஸ் ஷார்ட்லி த மெயில் ஹேஸ் ஜஸ்ட் பீன் ரிசீவ்டு இதில் மெயில்ன்றது லாஸ்ட்டில் போயிடணும் ஸோ ஹி ஹேஸ் பீனை எப்பவுமே ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஹி ஹி ஹேஸ் ஜஸ்ட் ரிசீவ்ட் த மெயில் ஓகேவா மெயில்ன்றது லாஸ்ட்டில் போனோம் வேர்ப் எப்படி எழுதணும் பார்த்துக்கோங்க பீன் வரக்கூடாது ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு ஹீ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஹீ ஹேஸ் ஜஸ்ட் ரிசீவ்ட் த மெயில் அவ்வளோதான் சுந்தரி ஹேஸ் பீன் டேக்கன் டு ஹாஸ்பிட்டல் பை ஹர் ஹஸ்பண்ட் சுந்தரி லாஸ்ட்டாக வரணும் ஹர் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வரணும் இல்லை எப்பவுமே ஹர் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க நேம் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஹர் யார் சுந்தரி ஸோ சுந்தரி ஹஸ்பண்ட் ஹேஸ் பீன் ஸோ உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் போட்ட உடனே வேர்ப் எழுதணும் இப்போ ஹேஸ் பீன் டேக்கன் தான் வேர்ப் இல்லைன்னா எழுதக்கூடாது பீன் வரக்கூடாது அப்போ மீது எழுதலாமா ஹேஸ் டேக்கன் ஹேஸ் டேக்கன் யார் கூப்பிட்டு போனாங்க ஹர் டு த ஹாஸ்பிட்டல் மீது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ சிலருக்கெலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரெண்டு முன்னாடி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ண முடியும் ஆர் டெலிவிஷன் இஸ் பீங் ரிப்பேர்ட் நவ் இப்போ ரிப்பேர்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும் இ இஸ் ரிப்பேரிங் ஆர் டெலிவிஷன் நவ் இந்த எக்ஸாம்பிள் மேலே பார்த்தோம் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அதிக வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஆர் டெலிவிஷன் இஸ் பீங் ரிப்பேர்ட் நவ்னா இ இஸ் ரிப்பேரிங் ஆர் டெலிவிஷன் நவ் ஸ்வீட்ஸ் ஹேவ் நாட் பீன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த சில் டு சில்ட்ரன் பை த ஆர்கனைசர் ஸோ பை த ஆர்கனைசர் அப்போ பை இருக்கும் தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ ஆர்கனைசர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் த ஆர்கனைசர் ஹேவ் நாட் பீன் வரக்கூடாது ஹேவ் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த ஸ்வீட்ஸ் டு சில்ட்ரன் ப்ரைசஸ் வேர் பீயிங் கிவன் பை த சீஃப் இதெல்லாம் பேசிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் சிலர் தான் கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரைசஸ் வேர் பீயிங் கிவன் டு த பை த சீஃப் கெஸ்ட் இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் த சீஃப் கெஸ்ட் வேர் பீயிங் கிவன் இதெல்லாம் பீயிங் வரக்கூடாது வாஸ் கிவ்விங் வாஸ் கிவிங் த ப்ரைசஸ் இதில் வந்து நீங்கள் சீஃப் த கெஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயும் ப்ரைசஸ் கடைசியில் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க நோ படி ஹேஸ் சீ பீன் சீன் இன் த லைப்ரரி திஸ் வீக் திஸ் வீக் எப்பவுமே நோ படின்னு இருந்தால் அது எனி ஒன் அப்படின்னு மாற்றிடணும் ஓகேவா கொஷின் பொறுத்து வி ஹவ் நாட் சீன் எனி ஒன் இன் த லைப்ரரி திஸ் வீக் ஸோ நோ படி ஹேஸ் பீன் சீன் இன் த லைப்ரரி திஸ் வீக்னா வி ஹவ் நாட் சீன் எனி ஒன் ஓகே சில கன்ஃபியூஸ் ஆகுது திரும்ப ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க வி ஹவ் நாட் இதில் பீன் வராது வி ஹேவ் நாட் சீன் எனி ஒன் இன் த லைப்ரரி திஸ் வீக் நோ படி வுட் ஹேவ் நோன் த ட்ரூத் இஃப் யூ ஹேட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் இது ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நோ படி வுட் ஹவ் நோன் த ட்ரூத் இது வரைக்கும் ஒன்று இது வரைக்கும் இன்னொன்று ஸோ இதுலேயும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் இதுலேயும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் இது கொஞ்சம் ஏடா கூடமானது நோ படி வுட் ஹவ் நோன் த ட்ரூத் அப்போ ட்ரூத் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும் த ட்ரூத் வுடன்ட் ஹேவன்ட் பீன் நோன் ஓகேவா த ட்ரூத் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வேர்பு வுடன்ட் வுட் எப்படி எழுதலாம் வுடன்ட் ஹேவன்ட் பீன் நோன் நெக்ஸ்ட் இங்கிருந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணு இஃப் யூ ஹேட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் இட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் இட் ஆடென்ட் பீன் டிஸ்க்ளோஸ்ட் பை யூ இந்த மாதிரி கஷ்டமாக வந்தால் டெஃபினட்டாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மார்க் எப்படி வாங்க மாட்டீங்க ஈஸியானது இதுக்கு பதில் ஈஸியானது வேறு ஏதாவது வந்ததுன்னா அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கஷ்டமானது வந்ததுன்னா விட்டுருங்க நமக்கு படிச்சதில் சிலதெலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருந்து வந்ததுன்னா அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ நாலு இருக்குது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்னும் ரெண்டு இருக்குது கண்டிஷனல் கிளாஸ் அது இருக்கிறதுல ஈஸி இந்த நாலுக்குல ஏதாவது மூணு தான் அட்டன் பண்ணோம் அதில் கஷ்டமாக வந்ததை விட்டு மீதி மூணு ஏதாவது ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் விட்டுருங்க யூ ஆர் அட்வைஸ் டு ஹெல்ப் த புவர் அண்ட் நீடி இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு அப்படின்னு வந்தாலே யூ ஆர் ரிக்வஸ்ட் அட்வைஸ்னு வந்தாலே மீதி அப்படியே எழுதிடணும் யூ ஆர் அட்வைஸ்ட் இல்லை யூ ஆர் ரிக்வஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட்னு இருக்குது இதெல்லாம் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் யூ ஆர் அட்வைஸில் வந்து என்ன பண்ணலாம் யூ ஷுட் அப்படியே போட்டுடலாம் அட்வைஸ்க்கு பார்த்தலாம் யூ ஷுட் அப்படியே மீதி அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ வரக்கூடாது யூ ஷுட் ஹெல்ப் த புவர் அண்ட் நீடி சொல்கிறது புரிஞ்சுதா ஸோ யுவர் அட்வைஸ்டு இல்லை யுவர் ரிக்வஸ்டட் இப்படி வந்தாலே ஈஸி தான் என்ன பண்ணோம் அட்வைஸ்டையும் ரிக்வஸ்டட்னு தூக்கிட்டு யூ ஷுட்
ஸோ அட்வைஸுக்கு பதிலாக ஷுட்டு அதுக்கப்புறம் டூ வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டு மிச்சம் மீறி அப்டேட் எழுதிக்கலாம் யுவர் ரெக்வஸ்டட் டூக்கு ரெக்வஸ்டட் தூக்கிட்டு ப்ளீஸ் போட்டு மிச்சம் மீறி அப்டேட் எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இது மட்டும் ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் புக் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் இது எல்லாமே புக் எக்ஸசைஸ் தான் அந்த புக் எக்ஸசைஸில் இது வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க உங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஸோ டெஃபினட்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு கிராமர் செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்